Hello and welcome back everyone. This is here again VZ, your physics mentor. And today I am going to teach you about the unit and dimension and measurement also. And this video is very very beneficial for the JEE aspirants and NEET aspirants. This is very first time that I am going to take the class of 11th class and this is very really my very first lecture of unit and dimensions. So now let's talk about the unit and dimension. Now here the types of quantities. In this chapter we will discuss about the units. Units ke baare mein hum bahut achhe se discussion karenge ki units ka hame need kyu hai aur unit ko hum padhte kyu hai. Aur dimensions ke baare mein hum discussion karenge ki dimension kya hoti hai un sabhi physical quantities ke baare mein discussion karenge jinki dimensions hoti hai. Now very first let's talk about the types of quantities. Quantities kitni tarike ki hoti hai physics mein. There are two types of quantities. First one is physical quantities, and another one is non-physical quantities. Physical quantities means the quantities that can be measured is called physical quantities. Quantities that can be measured, just like is mass, that you can measure the mass, you can measure the length, you can measure the velocity, you can measure the density, you can measure the volume, you can measure the area, you can measure the temperature. यानी कि जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं जो कि आप मेजर कर सकते हैं जस्ट लाइक इज मास लेंथ वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम डेंसिटी दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती है जिससे आप मेजर नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे क्वांटिटीज दैट यू कैन नॉट मेजर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जस्ट लाइक इज वॉट Happiness of a people you cannot measure. Sadness of a people you cannot measure. Emotion emotions of a people you cannot measure. There are there is no scale to measure the happiness that how much happy that person is, how much sad that person is. You cannot measure the happiness and sadness and emotions by the scales. So these are, you cannot measure. A quantity that cannot be measured is called non-physical quantities, just like as building, bus, room. रोड मुंबई एक्सेट्रा नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज यानी कि आप बेंगलुरु अगर जाते हैं तो बेंगलुरु को मेजर नहीं कर पाएंगे मुंबई को आप मेजर नहीं कर पाएंगे दिल्ली को आप मेजर नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिल्ली इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी दिल्ली की पॉपुलेशन आप मेजर कर सकते हैं मुंबई की पॉपुलेशन आप मेजर कर सकते हैं मुंबई का एरिया मेजर किया जा सकता है बट यू कैन नॉट मेजर द मुंबई यू कैन नॉट मेजर द बेंगलुरु दीज आर द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज अंडरस्टूड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाउ आर फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड फिजिकल क्वांटिटीज को अच्छा यहां फिजिक्स में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे इन दिस फिजिक्स वी विल डिस्कस ऑनली द फिजिकल क्वांटिटीज वी विल नॉट कंसिडर द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज सो नाउ हाउ आर द फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड derived quantities now you can see here fundamental quantities and derived quantities fundamental just names is everything about it that what is fundamental quantities fundamental quantities that can not be these are these are the quantities that is fundamental fundamental if you wants to build a room you wants to build a building अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो रूम बनाना चाहते हो तो आपके उसके लिए जो आपकी fundamental quantities होगी वो होगी bricks Water, sand, cement. These are the fundamental quantities to build the wall, build a building. Building or wall को build करने के लिए ये आपकी fundamental quantities होगी. तो fundamental आप समझ में आ गया होगा कि fundamental quantities क्या होती है. So fundamental quantities. Now derived quantities जो आपने wall बनाई है. By using the fundamental quantities, whatever that you build is called the derived quantities. Understood? So, आपने अगर वॉल बनाई है बिल्डिंग बनाई है तो दीज आर द डिराइव क्वांटिटीज क्लियर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट जो कि मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स फिजिक्स में सात फंडामेंटल क्वांटिटीज है एंड द नेम ऑफ दैट मास लेंथ टेम्परेचर टाइम 
amount of substance, luminous intensity, electric current, these are the seven fundamental quantities in physics. And all other quantities is derived quantities. That derived quantities is derived by the seven fundamental quantities. And now derived quantity, the physical quantities which are expressed in the terms of more than one fundamental quantities. I hope आपको समझ में आया होगा। चलिए, next result है, what are the fundamental quantities? There are seven fundamental quantities in physics: length, length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. Here इनकी कुछ SI units यानी कि international standard units होती हैं। I know that कि अभी हमने यहाँ पर units के बारे में अभी discussion नहीं किया है। एंड जब तक हम यूनिट्स के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि यूनिट क्यों यूज की जाती है सो so, यहां अभी हम यूनिट के बारे में बस बता देता हूं कि लेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी मीटर मास की जो यूनिट होगी वो क्या होगी किलोग्राम टाइम की जो यूनिट होगी वो सेकंड होगी टेंपरेचर की कैल्विन इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हाट मोल सिंबल क्या होंगे इसके मास किलोग्राम केजी KG as second, Kelvin, Ampere, Candela and Mol. These are the symbols of these seven fundamental quantities. Now these seven fundamental quantities have the unit and dimension both. But there is two supplementary quantities also. Supplementary, two supplementary quantities. And we call them radian and stray radian. Radian used for the plane angle and stray radian used for the solid angle. Understood? Why we call them supplementary quantities? Because supplementary quantities does the supplementary quantities have the units but do not have the dimensions. Clear? So plane angle ke liye up radian symbol is ka kya hai? Radian R A D or solid angle ke liye up kya likhenge? Stray radian. Clear? Chali bhai. Samasna yaha par. Uh, what are fundamental quantities? Now, jab bhi two dimensional shape ki hum baat karenge. वो होगा आपका प्लेन एंगल जस्ट लाइक ए सर्कल सर्कल आपका प्लेन होता है प्लेन एंगल होता है और इसके लिए हम रेडियन का यूज करते हैं और जो एंगल होगा वो होगा आपका थीटा मान ली रेडियस इसकी आर है इससे आपको आर्क लेंथ अगर मेजर करना है इफ यू वांट्स टू मेजर द आर्क लेंथ ऑफ ऑफ दिस सेगमेंट देन आर्क लेंथ विल बी एल इक्वल टू आर थीटा दिस इज द आर्क लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट क्लियर नाउ दिस इज द सॉलिड एंगल and if you wants to measure the solid angle or angle subtained by the subtained by the solid angle or area subtained by this solid angle now this one then how you will measure kaise measure karenge area a equal to ye solid angle aapko given hoga maan lo ki omega aapko ye solid angle given hai or then radius of this sphere ye sphere ka ek part hai bhai hai na तो स्पेयर का पार्ट है तो स्पेयर से इस तरीके से अगर मान लो कोई यहां बल्ब रखा हुआ है और बल्ब रखा हुआ है तो ग्लो करेगा तो लाइट जो है वो सिलेंड्रिकली स्प्रेड होगी सिलेंड्रिकली स्प्रेड होगी तो यहां पर एरिया जो होगा आपका क्या होगा ओमेगा आर स्क्वेर इज द एरिया सप्टेन बाय दिस सॉलिड एंगल क्लियर चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं नाउ यू कैन सी हियर एंगल इंस्क्राइब बाय सरफेस एट पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल ये जो एंगल ये जो एरिया सप्टेन क्या है ये एरिया इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम यहां पर एरिया है मतलब और ये है आपका सॉलिड एंगल ये जो सॉलिड एंगल है ये आपका सॉलिड एंगल होगा जो कि मैंने आपको पहले वाले में भी बता दिया है चलिए यू कैन मेजर बाय दिस आल्सो नाउ द डिराइव्ड क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स अपॉन अदर फिजिकल अदर फिजिकल क्वांटिटीज for its measurement are known as derived quantities as already we have discussed about it that the derived quantities what is derived quantities that depends on the for its measurement on fundamental quantities is called derived quantities clear and the measurement of derived quantities directly depends upon other quantities so in order to measure the derived quantities one must measure the quantities that it depends upon clear तो अगर आपको डिराइव क्वांटिटीज मेजर करनी है तो डिराइव क्वांटिटीज मेजर करने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज याद होनी चाहिए यू मस्ट नो अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज इफ यू वांट्स टू डिराइव द डिराइव क्वांटिटीज इज इट क्लियर नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन टू मेजर द डिराइव क्वांटिटीज एक्सेप्ट द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑल अदर आर डिराइव क्वांटिटीज क्लियर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिराइव क्वांटिटीज वेलोसिटी एक्सेलरेशन 
work, pressure, these are the derived quantities. And these derived quantities is derived by the seven fundamental fundamental quantities. Clear? So you know that velocity is velocity is displacement upon time. Displace displacement upon time. And displacement is the displacement is the fundamental quantity. It is the it is measured in length and time is measured in second. So meter per second is the unit of velocity and this one is the derived quantities because it is derived by the length and time. Now acceleration is velocity. Acceleration is velocity upon time. Velocity upon time. Is it clear? And velocity equal to displacement upon time. So displacement upon time now here the meter per second upon second. So here the unit of acceleration is meter per second square and it is also derived by the fundamental quantities, fundamental quantities of length and seconds. Clear? Now let's talk about the work. Work is also the fundamental derived quantities and it is derived by because you know that work equals to force dot displace force multiplied by the uh, displacement and force is also the derived quantities displacement is your fundamental and it is derived by the these two quantities so it is also the derived quantities so work is also the derived quantities and unit of work uh, unit of work is kz meter square per second square now the pressure pressure is also the derived quantities because you know the formula of pressure pascal formula of pressure p equals to f upon a is your derived quantities clear chaliye bhai yahan baat karte hain what are units and system of units what are units you know that ki yaar agar aap market mein jaate hain aur aap kisi shopkeeper se 100 kg 100 chini kharidte hain 100 chini ek senseless baat ho gayi hai because 100 chini jo hai wo ek aap nahi kharidenge matlab aap shopkeeper ke paas jayenge aur aap kahenge ki 100 chini dijiye so 100 chini might be he will laugh on you because uh, 100 is a senseless way of asking the sugar. So you have to write the unit just after the numerical digit. So you have to write 100 kg sugar is a sensible thing, sensible way to ask the chini. Clear? बहुत sensible way होता है. आपको यहाँ पर एक numerical digit के बाद आपको यहाँ पर unit लगाना होगा. Clear? अच्छा आप यहाँ पर 100 ग्राम भी लगा सकते हैं, 100 मिलीग्राम भी लगा सकते हैं, whatever जो भी जिस में भी आप मेजर करना चाहते हैं उसमें। अच्छा इन सभी यूनिट्स को क्लासिफाइड भी और डिफाइन भी किया गया है। आप लीटर, आप अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में लिक्विड अगर आपको मेजर करना है तो आप लिक्विड को लीटर में मेजर करेंगे अब अगर आप जाते हैं मार्केट में और मार्केट में आप घी परचेज करते हैं तो घी परचेज करेंगे और ये जो घी है आप मान लीजिए कि 1 केजी घी लेते हैं तो 1 केजी आपका यहां पर गलत होगा रॉन्ग होगा बिकॉज़ यू हैव टू राइट हियर 1 लीटर इज अ करेक्ट 1 लीटर आपका करेक्ट होगा बिकॉज़ लीटर जो है वो डिफाइन किया गया है किसके लिए लिक्विड्स के लिए घी आपका लिक्विड होता है मिल्क आपका लिक्विड होता है वाटर आपका लिक्विड होता है इसके लिए आपको लीटर यूज करना होगा क्लियर अगर आप कोई सॉलिड थिंग परचेज करना चाहते हैं यानी कि टोमेटो पोटैटो व्हाटएवर जो भी आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप केजी में डिफाइन करेंगे आप लेंथ को मीटर में डिफाइन किया गया है तो आप लेंथ कोई क्लॉथ है अगर उससे परचेज करते हैं तो उसकी लेंथ को आप मेजर करना चाहते हैं तो उसे आप मीटर में मेजर करेंगे ठीक तो सभी यूनिट्स को एक पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है कि मेजर किस में करना है आपको लेंथ को मेजर करना है तो मीटर सेंटीमीटर में मेजर करना होगा एमएम mm में मेजर करना होगा चलिए यहां पर हम समझते हैं देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहां पर तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं एफपीएस सीजीएस एंड एमकेएस अभी जो चलती है उसे हम SI units both are international standard units and now here the three types of unit three system of unit FPS foot pound second centimeter gram second and meter kilogram second clear so foot centimeter or meter ye length ki units hai pound gram and kilogram ye mass ki units hai and second jo hai wo tino mein hi tino hi system of units mein aapke common hai clear अच्छा यहां समझना कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं इन दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है दीस सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर बाय चेंजिंग इन द 
न्यूमेरिकल डिजिट्स न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको अगर चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करके आप इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को वन यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत इजीली बात करते हैं यहां पर लेंथ को मेजर करते हैं लेंथ को सेंटीमीटर से लिखेंगे ग्राम को जी से लिखेंगे एंड सेकंड्स को एस से लिखेंगे सीजीएस में एम में मीटर एम से डिनोट करेंगे के में डिनोट करेंगे एंड सेकंड में डिनोट करेंगे एंड नाउ एफ पी एस फुट में डिनोट करेंगे पाउंड में डिनोट करेंगे एंड सेकंड में डिनोट करेंगे मास को ये आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी और इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं चलिए बात करते हैं पहले व्हाट आर डायमेंशंस एंड दियर सिंबल्स सिंबल्स एंड डायमेंशंस क्या होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है दैन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय मिलते हैं तब तक